ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் டு ஆல் லாஸ்ட் செஷனில் நம்ம பார்த்தது மேல் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் அது ரெண்டு செஷனாக பார்த்துருந்தோம் என்னென்ன பார்ட்ஸ்லாம் அசசரி பார்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் இந்த செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபீமேல் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் ரைட் ஸோ இந்த செஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றவங்க எல்லாம் ஜாலியாக இருந்திருப்பான் இல்லையா ஸோ இது என்னென்னா நம்ம ஆறாவதுலேருந்து படிக்கிறது தான் எப்படி ஆறாவதுலேருந்து நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஸ் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு பிளான்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்புறம் அனிமல் என்னென்னா ஈவெண்ட்லாம் நடக்குதுன்னு அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்துட்டு வந்திருப்பாங்க ஏ இதில் நாம் எல்லாத்தையும் கற்றுக்க போகிறது இல்லை கொஞ்சம் தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ நம்ம நமக்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சரியா ஸோ இதில் வந்து எந்த ஒரு அஜிட்டேஷனும் இருக்கக்கூடாது என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பாய்ஸ் ஆர் கேர்ள்ஸ் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த செஷன் நம்ம கொடுக்குறோம் கவர்மெண்ட்டும் கொடுக்குறாங்க ரைட் இன் ஆர்டர் டு ப்ரொமோட் செக்ஸ் எஜுகேஷன் வி நவ் வி மூவ் ஆன் டு த டாபிக் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் இந்த ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மேல் கூட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மேலில் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கும் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தில் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா அங்கே வந்து ஒரே ஒரு கேமெட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய வேலை மட்டும்தான் ஒரே ஒரு கேமெட் ஸ்போன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டால் போதும் மற்றபடி எந்த வேலையும் கிடையாது ஆனால் இங்கே ஃபீமேல் கேமெட்டையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் இன்செமினேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஃபெர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் ஃபீமேலுக்குள்ளே தான் நடக்கணும் ஃபெர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் முடிஞ்ச பிறகு அந்த ஃபீட்டஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆகிறதும் ஃபீமேலுக்குள்ளே தான் நடக்கணும் அந்த ஃபீட்டஸை வளர்க்குறதும் ஃபீமேல் தான் நர்ச்சர் ஃபீட்டஸுக்கான நரிஷ்மெண்ட் நர்ச்சர் இதெல்லாம் கொடுக்கறது இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் தான் கொடுக்க போகுது அப்போ இந்த மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் இந்த ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பை விட பெண் இனப்பெருக்க உறுப்புக்கு நிறைய வேலை இருக்குது ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா த ஃபங்க்ஷன் இஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ த ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷனும் வந்து வித்தியாசமாக இருக்குது காம்ப்ளெக்ஸும் சாரி அதோடைய வேலையும் வந்து ரொம்ப வேறுபட்டு இருக்குது அந்த மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தை விட வேறுபட்டு நம்ம இந்த ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தில் பார்க்குறோம் சரி அதில் ஒன்று ஒன்றா பார்த்துட்டு வரும் என்ன இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஓவரிஸ் எப்படி வந்து ஃபீ மேலுக்கு வந்து டெஸ்டிஸ் தான் ஒரு ப்ரைமரியான ஒரு ஆர்கன் அப்படின்னு சொல்கிறோமா ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தில் ஓவரி தான் வந்து ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ப்ரைமரியான ஆர்கன் ஏன்னா அந்த ஓவரியில் தான் ஓவம் அப்படிங்கிற சினை முட்டை இல்லையா அது வந்து கிடைக்க போகுது அந்த ஓவம் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேலோடைய கேமெட்டு அப்போ அது கிடைக்கக்கூடிய தான் ஓவரி அப்புறம் அந்த ஓவரி இருந்து வரக்கூடிய ஓவம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஓவம் வர நகர்ந்து வரணும் இப்போ இதான் ஓவரின்னு வச்சுங்க இதுதான் ஓவரி இந்த ஓவரிலேருந்து வரக்கூடிய ஓவம் என்ன பண்ணோம் நகர்ந்து வரணும் நகர்ந்து வர்றதுக்கு ஒரு குழாய் தேவை அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஓவி டக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த குழாய்களை தான் ஓவி டக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ த ஓவி டக்ஸ் ஆர் த டக் விச் ரிசீவ் ஓவம் ரிலீஸ்டு பை த ஓவரி இல்லையா ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஓவம் வருது அதை ரிசீவ் பண்ணுறாரு யார் இந்த டக்ட்டு இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க ஃபலோப்பியன் டியூப்னு சொல்கிறான் இந்த டக்ட்டுக்கு பேர் ஃபலோப்பியன் டியூப் ஸோ எப்படி ஓவரி ரெண்டு இருக்கோ அதே மாதிரி ஃபலோப்பியன் டியூப்பும் ரெண்டு இருக்குது ரைட் சைட் லெஃப்ட் சைடு அப்படின்னு இருக்குது நம்ம அதை பார்க்கலாம் என்னான்ட்டு அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்த டக்ட் என்னது யூட்டரஸ் இல்லையா அடுத்தது செர்விக்ஸ் பிங்க் கலரில் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் அது செர்விக்ஸ் அடுத்த க்ரீன் கலரில் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் அது ரேஜைனா ஸோ இப்படி இது எல்லாமே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தீஸ் ஆர் த டக்ட் to travel the or to travel the ovum and the ovum the travel pandrathukku idella duct theva padudha ana ovum ivula thoru varaporadhu kediyadhu idu enna the fallopian tube travel panni uterus la fix aagum adhu dhaan the duct abingiradhu namu sollalam right adutadhu external genitalia the vagina abinu onnu irukke idhukku external la open aagakudiyadhu dhaan velipurama open aagakudiya pagudhi dhaan enna nu paathina எக்ஸ்டர்னல் ஜென்டேரியா எப்படி வந்து மேலுக்கு பெனிஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபீமேலுக்கு வெஜைனா அப்படிங்கிற பிளேஸ் இருக்குது அதோடைய எக்ஸ்டர்னல் ஓப்பனிங் தான் எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிடேரியா ஆக்சுவலாக வெஜைனா தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கப்புலேஷன் நடக்கக்கூடிய பிளேஸ் அதுதான் இல்லையா அடுத்து இதெ
சிறந்த ஒரு ஆர்கன் எடுத்துக்காட்டான ஒரு ஆர்கன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெமரி கிளான் பால் சுரப்பி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு சார் இதை வந்து ஃபீமேல் ரிப்போர்ட் டிசீஸில் சேர்த்தே சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஃபீமேல் ரிப்போர்ட்டிவ் சிஸ்டத்துக்கு என்னென்ன வேலை முதல்ல சொல்லியிருக்கோம் ஓவிலேஷன் ப்ராசஸ் ஓவிலேஷன் ப்ராசஸ்னால் இந்த ஓவரிலேருந்து ஓவும் வெளியே வரக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் ஓவிலேஷன் ப்ராசஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஓவிலேஷன் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த ஓவரிக்குள்ளே என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாலிக்கல் டெவலப் ஆகும் அந்த ஃபாலிக்கல் ப்ரைமரி செகண்டரி ட்ரெஷரின்னு டெவலப் ஆகும் அடுத்தது கிராஃபின் ஃபாலிக்குலாக டெவலப் ஆகும் அந்த கிராஃபின் ஃபாலிக்குலேருந்து ஓவம் வெளியே வரும் இந்த ஓவரிலேருந்து ஓவம் வெளியே வரக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் ஓவிலேஷன் ப்ராசஸ் சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா இந்த வேலையை யார் செய்கிறாருன்னா நம்ம ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் தான் செய்யுது அடுத்தது பாருங்களா பெட்ரிலைசேஷன் இந்த ஓவம் இப்போ பாருங்கள் பணம் சேஃப்டி இருக்குது பாருங்கள் பணம் சேஃப்டியில் இருக்கக்கூடிய பல பெட்டி இருக்குது பாருங்கள் அது வழியாக போகும் ஒரு வேலை கப்புலேஷன் நடந்திருந்தால் ஸ்பெமோட்டோ சோவன் ட்ராவல் பண்ணி வரும் இந்த வஜனா வழியாக வரும் வஜனா டூ செர்விக்ஸ் செர்விக்ஸ்லேருந்து விட்டுரஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டு பொலப்பெண்டிவ் வரும் ட்ராவல் பண்ணி வரும் இது ஸ்பெர்மோட்டோசோவா ட்ராவல் பண்ணி வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்புலா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல மீட் ஆகும் இது அந்த ஸ்பெர்மோட்டோசோவா அப்போ இந்த ஓவமும் ஸ்போமும் ஒன்றும் சேர்ந்தேன்னா இங்கே ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும் எந்த இடத்துல ஃபீமேல் ரீப்போட்டிவ் சிஸ்டத்தில் பொலப்பெண்டிவில் ஆம்புலா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரீஜனில் இதை பாருங்க ஆம்புலா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரீஜனில் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும் சரியா இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஃபீமேல் ரீப்போட்டிவ் சிஸ்டம் என்ன வேலை செய்யுது அது ஒன்று ஒன்றா பார்க்குறோம் ஓவலேஷன் பண்ணுது ஃபெர்டிலைசேஷன் பண்ணுது அடுத்தது ப்ரெக்னன்சி ஆகும் ப்ரெக்னன்சி அப்படிங்கிறது என்ன ஃபெர்டிலைசேஷனான எக்கு ஜைகோட் இந்த ஜைகோட் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிளாஸ்ட் முறை டெவலப் ஆகி வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு வேலை ரைட் சைடு ஓவரியா இங்கே வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகும் லெஃப்ட் சைடா லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகும் ஸோ அப்படி இந்த எண்டோ மெட்டீரியல் வால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூட்டிலேஸில் உட்ரஸோடைய சுவர் இருக்குது பாருங்கள் உட்புற சுவர் அந்த உட்புற சுவரை எண்டோ மெட்டீரியல் வால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எண்டோ மெட்டீரியல் வாலில் வந்து உக்காரும் எம்பீட் ஆகும் ஃபிக்ஸ் ஆகும் அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஃபீட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபீட்டஸ் இல்லையா அப்போ அங்கே வந்து கனெக்ஷன் ஆகும் என்ன கனெக்ஷன் ஆகும் இந்த மதர் பாடிக்கும் ஃபீட்டஸ் பாடிக்கும் கனெக்ஷன் ஆகி அங்கே கரு வளர செய்யும் அந்த கரு இந்த இடத்துல பெருசாக வளர்ந்துட்டு வரும் அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் மூணாவது அது அது நாலாவது தான் சொல்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைல்டு பர்த் பாருங்கள் இங்கே வளரக்கூடிய சைல்டு என்ன நல்லா வளர்ந்தது ஃபார்ட்டி ம ஃபார்ட்டி வீக்ஸ் நல்லா வளர்ந்துட்ட பிறகு என்ன ஆகுது ஃபார்ட்டி வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் செர்விக்ஸ் வஜனா வழியாக வெளியே வந்தாகணும் இல்லையா ஸோ அந்த வேலையும் யார் தான் பார்த்துக்கிறாரு ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் தான் பார்த்துக்க அடுத்தது என்ன பார்த்தீங்கன்னா சைல்டு கேர் ஸோ அந்த சைல்டு எடுத்தவொடனே எல்லாத்தையும் சாப்பிட்றாது இல்லையா ஸோ தே ஹாவ் தே ஹாவ் அண்டர் டெவலப்மெண்ட் இன்னும் டெவலப் ஆகணும் தான் இன்னும் நல்லா டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த சேய் வந்து தாய் கூட இருந்தாகணும் அந்த வெப்பம்னு சொல்லுவாங்க தாய்கிட்ட கிடைக்கக்கூடிய வெப்பம் அது மட்டும் இல்லாமல் தாய்கிட்ட இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த இம்யூனோஜெனிக் மில்க் இம்யூனோஜெனிக் மில்க் அப்படிங்கிறது என்னது அந்த நோய் எதிர்ப்பு திறனை கொடுக்கக்கூடிய பால் அதே மாதிரி பசியாரை கொடுக்கக்கூடிய நரிசிமெண்ட்டுக்காக கொடுக்கக்கூடிய மில்க் ஸோ இது எல்லாம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையானது இந்த மெமரி கிளாண்ட் அதுக்கு தான் அந்த மெமரி கிளாண்ட் பாயிண்ட் எடுத்து அதுக்கே திரும்ப வந்து முடிக்கிற மாதிரி மெமரி கிளாண்ட் ஸோ அப்போ ஒரு குழந்தை பிறந்து அதை வளர்க்கிறதுக்கு அதை நர்ச்சர் பண்ணுறதுக்கு அது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் அதுக்கு தேவையானதை கொடுக்கறதுக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெமரி கிளாண்டும் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது மட்டும் இல்லை இது எல்லாமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து ஹார்மோனல் ஒர்க்கும் பார்க்குது ஸோ ஹார்மோனல் ரிலேஷன்ஷிப்பும் இந்த ஆர்கன்ஸுக்கெலாம் இருக்குது என்ன என்னென்ன பார்த்துக்கலாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேற போவரிஸ் ஓவிடை டுட்டர் செர்விக்ஸ் வெஜினா எக்ஸன் ஜென்டேரியா மெமரி கிளான் இதெல்லாம் அடக்கியதுன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அது மேஜராக செய்யக்கூடிய வேலையை பார்க்குறோம் இது ஆண்களை விட மாறுபட்டு இருக்குது ரொம்ப அதிக கடினமான ஒரு செயலியாக இருக்குது செயலாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா ஆண்களை விட இதுக்கு அதிகமான வேலை இருக்கிறதுனால அப்படி இருக்குது அதோடைய செயல்கள் எல்லாமே அப்படின்னு பார்க்கும் இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கும் ஓவரிஸை பற்றி பார்க்கும் ஓவரி ஓவரி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கலாம்
அதோட சைஸ் ரெண்டுல இருந்து நாலு சென்டிமீட்டர் நீளம் இருக்கலாம் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு பாருங்க எலிப்டிகல் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம கூட இல்லையா எலிப்டிகல்னா என்னது இந்த சோலார் எல்லாம் போடுவோம் இல்லையா இல்லையா அந்த கோணங்கள் போடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கு பாருங்க எலிப்டிகல் ஸ்ட்ரக்சர் அடுத்தது இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய செல் இதுக்குள்ள என்னென்ன செல் இருக்கும் நம்ம அங்க படிச்சிருப்போம் மேல படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸ்டாட்டிஃபைடு எப்பத்தீலியல் செல்ஸ்ன்னு படிச்சிருப்போம் இங்க என்ன மாதிரியான செல்ஸ் இருக்குன்னா கியூபாய்டல் எப்பத்தீலியல் செல்ஸ் ஸோ த ஓவரி விச் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் கியூபாய்டல் எப்பத்தீலியல் செல் ஆர் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்ற பாருங்க ஜெர்மினல் எப்பத்தீலியம் இல்லையா ஸோ இந்த ஸ்ட்ரோமா அப்படிங்கிற லேயர் அடுத்து இந்த ஸ்ட்ரோமா இதெல்லாம் போட்டது தான் இந்த ஓவரி ஸோ இதுக்கு இது எப்படி என்க்ளோஸ் ஆயிருக்குன்னா ஸ்டோமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லேயர் மூலியமா இந்த ஓவரி ஃபுல்லாக என்க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸ்டோமா அப்படிங்கிற இந்த லேயரை நம்ம எடுத்துக்கிட்டாக்கா ரெண்டு விதமாக எடுத்துக்கலாம் ஒன்று வந்து கார்டெக்ஸ் ஒன்னொன்னு மெடுலா ஸோ இந்த ஸ்டோமா கன்சிடர் ஆஸ் அவுட்டர் கார்டெக்ஸ் இன்னர் மெடுலா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் கார்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஃபார்ம்ட் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் டென்ஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இங்கே பாருங்களேன் கார்டெக்ஸ் எப்படி இருக்கு பாருங்க அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் டென்ஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ எப்படின்னு இருக்கு ஆனால் மெடுலா பார்த்தீங்கன்னா அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ மெடுலால எப்படி இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கனெக்டிவ் லூஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இருக்கு இது திசுக்கள் கடினமாக இருக்கு கார்டெக்ஸில் மெடுலால திசுக்களோட அரேஞ்ச்மெண்ட்டு கொஞ்சம் லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூவாகவே இருக்கு இல்லையா சரி கார்டெக்ஸ் என்னென்ன வேலை பண்ணுது பாருங்களேன் இந்த கார்டெக்ஸ் இந்த ஓரம் இருக்கக்கூடிய கார்டெக்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த கார்டெக்ஸில் நம்ம என்ன மாதிரியான செல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னா டெவலப்பிங் ஃபாலிகல்ஸை பார்க்கலாம் ப்ரைமரி செகண்டரி டெர்சரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டெவலப்பிங் ஃபாலிகல்ஸ் ஏன்னா இந்த ப்ரைமரி தான் செகண்டரியாக மாறும் செகண்டரி தான் டெர்சரியாக மாறும் டெர்சரி தான் கிராஃபின் ஃபாலிகலாக மாறும் கிராஃபின் ஃபாலிகல் தான் ஓவம் கிடைக்கும் அப்போ இந்த ப்ரை இந்த ஃபாலிகல்ன்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்துக்கிட்டே வந்தால் தான் ஓவம் கிடைக்கும் இந்த எல்லா ஸ்டேஜுமே நீங்கள் எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா கார்டெக்ஸில் பார்க்கலாம் சரியா அந்த எல்லா ஸ்டேஜுமே நீங்கள் கார்டெக்ஸில் பார்க்கலாம் மெடில் அப்போ என்ன இருக்கும் மெடில் ஆகிறது பாருங்கள் உள்ளே உட்புறமாக இருக்கிறது தான் மெடில் மெடுலால என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட் வெசல்ஸ் அது வளர்ச்சிக்கு தேவையான நரிஷ்மெண்ட்லாம் வேணும்ல ஆக்சிஜன் வேணும்ல அப்புறம் அதுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ட் வேணும்ல இதெல்லாம் எங்கேருந்து வரும் பிளட் வெசல்லேருந்து வருது இல்லையா அதே மாதிரி மேலே இது பிட்யூட்டர்லேருந்து ஹார்மோன் கொண்டு வந்து இங்கே கொடுக்கணும் ஃபாலிகல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் வரணும் அப்போ அந்த ஃபாலிகல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன்லாம் பிளட் வழியாக தான் வந்தாகணும் அப்போ மெடுலால என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் பிளட் வெசல் அது மட்டும் இல்லாமல் லிம்ஃப் இல்லையா லிம்ஃப்னா கலெக்டிங் சென்டர் ஆர் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்யூனோஜெனிக் இல்லையா நோய் ஒரு பாட்டில் கொடுக்குறது அடுத்தது நர் ஃபைபர் ஸோ அப்போ இந்த ஓரில் மூணு விதமான கனெக்ஷன் இருக்குது என்னென்ன கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரத்த வகை அதாவது பிளட் வந்து போயிட்டு பிள பிளட் மூலியமாக இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது அடுத்தது லிம்ப் லிம்ப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ஃபில்டரிங் மெக்கானிசம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏன்னா இட் இஸ் அன் இமோ இம்யூனோஜெனிக் ஆர்கன் இங்கே இருக்கக்கூடிய இம்யூனோஜெனிக் ஆர்கன் மூணாவது என்ன பார்த்தீங்கன்னா நர் ஃபைபர் ஸோ வாட் அவர் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஆல்சோ கனெக்ட் வித் த ஓவரி இல்லையா ஸோ இப்படி மூன்று விதமான கனெக்ஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓவரியில் இருக்குது இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுவோம் ஓவரி டிஃப்ரெண்ட்டு ஓவரி டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் அது ஓவர் கோஆப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம பாடி கூட கோஆர்டினேட்டாக இருந்துட்டு அது வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ ஒன் செகண்ட் சொல்கிறேன் ஓவரி ஓவரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான தட் மீன்ஸ் குபாடல் எப்பத்தில் செல்களால் உருவாக்கப்பட்டது அது எப்படிப்பட்ட செல்களால் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கவர்டு பை எ ஸ்டோமான்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்டோமாவே நம்ம எடுத்துக்கிட்டாக்கா அதில் இரு விதமான அமைப்பு இருக்குது ஒன்று மே ஒரு வெளிப்புறமாக இருக்கிறது கார்டெக்ஸ் உள்புறமாக இருக்கிறது மெடுலா கார்டெக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா டென்ஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அதிகமாக திக்காக இருக்கக்கூடிய கனெக்டிவ் டிஷ்யூவாக இருக்குது மெடுலால லூஸாக இருக்கக்கூடிய கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இருக்குது கார்டெக்ஸில் டெவலப்பிங் ஃபாலிங்ஸ் பார்க்கலாம் மெடுலால பிளட் வெசல் லிம் அப்புறம் என்ன அது நர் ஃபைபர்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்தது ஓவரி பற்றி இப்போ பார்த்து முடிச்சாச்சு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஓவிடக்ட் ஸோ இந்த ஓவிடக்ட் ஓவிடக்டை பார்க்குறது முன்ன இன்னொரு விஷயம் ஒன்று சொல்லணும் இந்த ஓவரி இருக்கு பாருங்க எப்படி வந்து பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு பாருங்களேன் இந்த 
இந்த உட்ரஸோடைய ஃபண்டஸ் ரீஜனில் இந்த லிகமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த லிகமெண்ட் மூலிமா பிடிச்சிருக்கு இந்த லிகமெண்ட் பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா இந்த லிகமெண்ட் இஸ்கால் மீசோ ஓவேரியம் இந்த லிகமெண்ட்டுக்கு பேர் மீசோ ஓவேரியம் இந்த க்ரீன் கலர் லேயர் பாருங்க மீசோ ஓவேரியம் அப்போ இந்த மீசோ ஓவேரியம்